entregamos la distinción al proyecto TINGUI del Ministerio de Educación, implementado por la Dirección General de Educación Intercultural y Lingüe Rural, DGI. A continuación, invitamos al señor Viceministro de Gestión Pedagógica, señor Flavio Figal, a recoger la distinción. TINGUI, Experiencia de la DGI, es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Educación, establecido en el año 2012. Consiste en el encuentro anual de niñas y niños estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de los pueblos indígenas y afroperuanos del país para promover el diálogo entre ellos, entre niños y niñas de Lima que hablan español. Tiene como objetivo identificar las necesidades y aspiraciones de este grupo poblacional para incorporarlas en el diseño de políticas educativas pertinentes y de calidad. La práctica impulsó la participación de, lo, de los ámbitos regionales y locales por medio de instituciones educativas, familias y conocedores de las tradiciones locales. Además, promovió que los estudiantes saliesen de los resultados y sus investigaciones y experiencias en Timbuktu fortaleciendo la identidad colectiva y el derecho a ser educados en su lengua y cultura. Tinkui, experiencia del Ministerio de Educación. A continuación, invitamos, invitamos al señor Viceministro de Gestión Pedagógica a mirar unas palabras. Las prácticas interculturales. Creo que es una, una gran idea, una gran idea en el sentido que permite humanizar el servicio público, es decir, acercarlo ¿no? a la gente. En el caso nuestro del Ministerio de Educación, agradecer además a Elena Burga, directora general de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, y a todo su equipo, gran parte aquí presente, por el enorme esfuerzo, por el enorme esfuerzo que significa hacer y llevar a cabo la tarea que tienen entre manos, que es la de acercar ¿no? a estos 47 pueblos que viven en el Perú para que puedan relacionarse entre ellos, dialogar, conversar, intercambiar experiencias, aprender uno de los otros, etc. Desde que son niños, porque Tinkui es una reunión de niños, de niños que se realiza en un lugar del Perú, en Lima, ¿no? donde vienen de todas partes, muchos de ellos por primera vez, ¿no? Y pueden ahí intercambiar y jugar los juegos que juegan y enseñarles a los otros sus propios juegos. Y no solamente están los niños de, la, de las zonas de la sierra, de la selva, también están los afroperuanos, los niños que viven en Lima. Y así todos ellos aprenden que tienen algo que decir, algo que enseñar, algo que mostrar y algo que aprender de los demás. Y esa es una manera de, de chicos de aprender a respetarse y aprender entonces a caminar juntos de una manera distinta. Así, reparos entre los que hacen uno de otro, sin reparos entre las distintas lenguas que hablan aquí, ¿no? construyendo o ayudando a construir una sociedad mejor para todos nosotros. Por eso agradezco este premio y agradezco a la gente de la Dirección General de Educación Intercultural y Lingüe Rural por este trabajo. Muchas gracias. Agradeciendo las palabras del señor viceministro de gestión. Sobre buenas prácticas, fue hace algunos años trabajando en la Defensoría del Pueblo. Eh, un encargo de Beatriz Merino en ese entonces nos pedía averiguar cómo se atendía al ciudadano de a pie en la Defensoría. Así que procedimos a hacer el estudio y nos encontramos con algunas sorpresas de qué cosa era lo que el ciudadano valoraba más. Por ejemplo, valoraba tener buenos baños que pudieran lavarse las manos, secárselas, repetir todas las cosas básicas que un baño debe tener. Eh, luego valoraban mucho su tiempo, cuánto tiempo les había tomado llegar al lugar, cuánto tiempo habían tardado en ser eh, atendidos, cómo habían sido recibidos, los habían mirado a los ojos o no, les habían dado la mano o no. Eran detalles que parecían casi elementales y sin embargo en, en, en esos detalles es que se encuentra la diferencia entre lo que es una buena práctica y una que no lo es. 
Hoy día nos encontramos, eh, como que hubiéramos pasado por el túnel del tiempo, porque esa conversación también la tuve con Hartmut Paulsen de GIZ, y le dije, mira lo que el ciudadano valora. Y, y es lo que el Estado peruano tiene que comenzar a cambiar si quiere hacer la diferencia con sus gentes. Estar aquí para premiar buenas prácticas interculturales ya me parece haber dado un salto cuantitativo en lo que es eh, la comprensión del Estado peruano de sí mismo, de su población, de la diferencia que debe hacer cuando llega eh, a, a los diferentes niveles de gobierno. Hoy día hemos visto aquí hablar como si nada de Aguajú, One Piece, Jacal, Quechua, cosas que hace algunos años eran inimaginables. De manera que eh, estoy orgullosa del trabajo que estamos haciendo todas las entidades del Estado y los diferentes niveles, porque quiere decir que estamos entendiéndonos mejor. Que esa lucha por crear un país que sea uno, diverso pero uno, que se entiende, que se valora, que se respeta, que es decir, estamos avanzando en esa tarea tan compleja. Y, y es tarea del Ministerio de Cultura, además, poder decirle a los peruanos de dónde venimos, cuál es nuestra historia, por qué somos tan diversos, por qué tenemos tantos miles de años, quién sabe si poder entendernos, pero estamos recorriendo un camino juntos para lograr hacerlo. Y eso quiere decir que esta tarea de buenas prácticas interculturales será la que marque una diferencia en cómo vayamos a trabajar en el futuro. Muchas gracias.